শিক্ষার্থী বিন্দ শুভ সকাল লক্ষীপুর সরকারি কলেজ সমাজ বিজ্ঞান অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী তোমাদের আজকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা তোমাদের সোশ্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন কোর্সটি থেকে সপ্তম অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক রেনেসা অ্যান্ড হিউম্যানিজম একটা হচ্ছে রেনেসা এবং আরেকটা হচ্ছে হিউম্যানিজম অর্থাৎ রেনেসা এবং মানবতাবাদ নবজাগরণ এবং মানবতাবাদ এই দুইটি টপিক নিয়ে আমরা সঙ্গে পেঁয়াজকে আলোচনা করব তোমাদের সপ্তম অধ্যায় কোর্সটি আমরা যখন কলেজ খোলা ছিল তখনই আমরা শুরু করেছিলাম আমরা সামন্তবাদ পড়িয়েছিলাম মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে পড়িয়েছিলাম ওই এই অধ্যায়টি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টপিক যেগুলো তোমাদের জানা উচিত সে কিছু টপিক বাকি ছিল সেগুলো আমরা ক্লাসে আলোচ অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আলোচনা করব তার মধ্যে থেকে আজকে আমরা দুটি টপিক আলোচনা করব বুঝি যে মধ্যযুগীয় চিন্তা চেতনা শিক্ষা ধর্ম দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে বা ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নকারী একটা দর্শন হচ্ছে রেনেসা মধ্যযুগীয় চিন্তা চেতনা শিক্ষা দর্শন ধর্ম সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আনয়নকারী দর্শন হচ্ছে রেনেসা রেনেসার মূলত হচ্ছে একটা নতুন চিন্তাধারা কিছু মানুষের একটা নতুন চিন্তাধারাকে আমরা বলছি রেনেসা এই রেনেসা হচ্ছে মূলত মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের সূচনাকাল সূচনাকাল এই জন্য আমরা এটাকে বলতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা যুগ সন্ধিকোণ মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের একটা যুগ সন্ধিকোণ হচ্ছে রেনেসা রেনেসার মাধ্যমে মধ্যযুগের আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যযুগের অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয় রেনেসা প্রথম শুরু হয় ইতালিতে ইতালি হচ্ছে রেনেসার সূতিকাগার তো বুৎপত্তিগত অর্থে এই রেনেসা শব্দটা আসছে ইতালি শব্দ ইতালীয় শব্দ রেনেসাস থেকে অর্থাৎ ইংরেজি রেনেসা শব্দটা ইতালীয় রেনেসাস থেকে আসছে ইতালিতেও এই রেনেসাস শব্দটা ব্যবহৃত হয় আবার ইংরেজিতে অবিকৃত অবস্থায় এই রেনেসাস শব্দটাই ব্যবহৃত হচ্ছে যার বাংলা হচ্ছে নবজাগরণ রেনেসার বাংলা আমরা জানি নব জাগরণ বা পুনর্জাগরণও বলতে পারি আমরা রেনেসারকে আমরা পুনর্জাগরণও বলতে পারি তো রেনেসার শব্দটি দ্বারা পশ্চিমা সভ্যতার এমন এই নবজাগরণ বা রেনেসার শব্দটি দ্বারা পশ্চিমা সভ্যতা মোটামুটি তিনশো বছরের একটা ইতিহাসকে বোঝায় রেনেসা হচ্ছে মোটামুটি পশ্চিমা সভ্যতা বা ইউরোপীয় সভ্যতার তিনশো বছরের একটা ইতিহাস অর্থাৎ চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই তিনশো বছরের একটা ইতিহাস হচ্ছে মূলত রেনেসা ইউরোপের ইতিহাসে এই সময় কি হয় আসলে আমরা শুরু দিয়ে যেটা বলেছি যে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য শিক্ষা ধর্ম এই প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসে অর্থাৎ প্রাচীন যে চিন্তা চিন্তা চেতনা বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ছিল সেগুলো ভেঙে যেতে থাকে ভেঙে নতুন এক ধরনের চিন্তা চেতনার জন্ম হয় যার ফলে সমাজে একটা ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায় এই পরিবর্তনটাকে আমরা বলছি নবজাগরণ বা রেনেসা এই রেনেসাকে দুই অর্থে মানে দুই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় একটা হচ্ছে প্রাচীন অর্থে
रेनेसा के व्याख्या करते रेनेसा संज्ञा दी प्राचीन अर्थे रेनेसा बोलते बुझी प्राचीन जुगे ग्रीक ए रोमान संस्कृत पुनरुत्थान रेनेसा बोलते प्राचीन अर्थे रेनेसा बोलते बुझी प्राचीन जुगे ग्रीक ए रोमान जुगे रोमान संस्कृत पुनरुत्थान तथा प्राचीन ग्रीक रोमान साहित्य दर्शन शिल्पकला विज्ञान भास्कर्य प्रभृति अध्ययन कर सत्य सुंदर के ग्रहण करा एर भित्ती जीवन के परिचालना करा तो प्राचीन अर्थे रेनेसा बोलते प्राचीन जुगे ग्रीक ए रोमान संस्कृत पुनरुत्थान रेनेसा बोलते बुझीजे प्राचीन ग्रीक ए रोमान संस्कृत पुनरुत्थान तथा तो जे प्राचीन ग्रीसर रोम रोम जो संस्कृति छो जो शिक्षा व्यवस्था छो जो दर्शन छो जो संस्कृति छो भास्कर्य छोड़ो अध्ययन कर प्राचीन रोम इतिहास ऐतिह्य अध्ययन कर सत्य सुंदर के ग्रहण करा जो सत्य जो सुंदर से ग्रहण करा एर आलू के जीवन के परिचालना करा प्राचीन अर्थे रेनेसा बोलते यटाई बुझी आर प्रचलित संज्ञा साधारण भाव प्रचलित अवस्था जो संज्ञा दिए थी रेनेसार से बोलते बुझी मध्युगे सामंतवदी आर्थ सामाजिक काठाम स्थबिरतार अवसान घटिए मध्युगे सामंतवदी आर्थ सामाजिक व्यवस्थार स्थबिरतार समाज काठाम स्थबिरतार अवसान घटिए नतून उत्पादन व्यवस्था नतून उत्पादन सम्पर्क एवं आर्थ सामाजिक व्यवस्थार उन्मेष और विकाशर मध्य दिए यूरोप समाज जीवन जो व्यापक परिवर्तन घटे सेटाई हे रेनेसा अर्थात प्रचलित अर्थे रेनेसा बोलते बुझीजे प्राचीन जो समान मध्युगे समाज का चलो सामंतवदी समाज यदी समाज काठाम अवसान घटिए सामंतवदी समाज काठाम स्थबिरतार अवसान घटिए एक नतून आर्थ सामाजिक व्यवस्था नतून अर्थनैतिक सम्पर्क उत्पादन व्यवस्था एवं समाज काठाम मध्यमे यूरोप समाज जीवन जो व्यापक परिवर्तन सूचित है से बोची नतून समाज जीवन नतून चिंता चेतना सूचना व्यापक परिवर्तन सूचना है परिवर्तन नवजीवन आलो के यूरोप मानूष तर प्राचीन जो ऐतिह्य तर प्राचीन इतिहास तथा विशेषकर ग्रीक ए रोमान जुगे साहित्य विज्ञान दर्शन शिल्पकला इत्यादि मनोनिवेश अर्थात ये मध्युगे सामंतवदी समाज काठाम अवसान घटी एक नतून समाज काठाम द्वारा नहीं आसे एर फले तर जीवने अर्थात यूरोपियन जीवन जो परिवर्तन सूचित है तरह के तरा कि तरह जो प्राचीन इतिहास छो जो ग्रीक सभ्यता रोमान सभ्यता पढ़े प्राचीन ग्रीक ए रोमान सभ्यतार से इतिहास ऐतिह्य संस्कृति के तरा नतून भाव अध्ययन करा शुरू कर जीवन और जगत माध्यम तरा जीवन ए जगत के जुगे साथ संगति रेखे गढ़े तुलते उद्बुद्ध है अर्थात प्राचीन ग्रीक ए रोमान साहित्य के अध्ययन कर जीवन जगत के गढ़े तुलते उद्बुद्ध है और एभवे शुरू है यूरोप इतिहास नतून एक जुग जे जुगटा के बोची आधुनिक जुग अर्थात रेनेसार माध्यम यूरोपे मध्युगे अवसान है और आधुनिक जुगे सूचना है रेनेसा बोलते चतुर्दश शतक षोलश शतब्दी पर्त तीन सौ बचर एक घटना चक्र एक इतिहास जे समय यूरोपियन ते प्राचीन इतिहास प्राचीन ऐतिह्य विशेषकर ग्रीक ए रोमान सभ्यतार जो ज्ञान विज्ञान छो से अध्ययने तरा मनोनिवेश अध्ययन माध्यम तरा नतून कर जीवन के चिंता करते शुरू कर नतून कर जीवन नतून कर समाज के चिंता करते शुरू कर यूरोपे एक इतिहास अवसान है यूरोपे एक जुगे अवसान है और एक नतून जुगे सूचना है अर्थात मध्युगे अवसान हो प्राचीन जुगे सूचना है ये परिवर्तन के बोची नवजागरण पुनर्जन्म तो ये रेनेसा शुरू है मूलत इताली प्राचीन इताली के केंद्र कर रेनेसा सूत्रपात है रेनेसा सूत्रपात है एक जन कबिर हाथ धरे पेत्रा पेत्रा उन्हें चीनी सनेटर जनक हिसाब क्योंकि पेत्रा मूलत रेनेसार सूचना कर तरह समयकाल तरश चार थे 
चुहत्तर साल इताली कवि पेत्रा के जन्म तेरश चार साल तेरश चुहत्तर साल मृत्युबरण करें मूलत रेनेसार सूत्रपात घटान सूत्रपात घटान मध्युगे जन्मे अर्थात तेरश चार आगे थे पूर्ववर्ती हजार बचर अर्थात रोमान साम्राज्य एक हजार बचर थे तरह जन्म पर्त जो समयकाल से समयकाल यूरोपे अंधकार जो अर्थात पेत्रा के पूर्ववर्ती हजार बचर समयकाल हे यूरोपर इतिहास अंधकार जुग कारण ये यूरोपे को ज्ञान विज्ञान चर्चा है तक कि अंधकार जुग काटाते हम कि ज्ञान विज्ञान सूचना करते हम कि प्राचीन ग्रीस हत उन्नतर चरम पर मत प्राचीन जो ग्रीक सभ्यता से सभ्यता हम यूरोपय सभ्यतार उन्नतर चरम शिकड़ अर्थात उन्नति सर्वोच्च पर्या ग्रीक सभ्यता एवं मध्युग हम एक अंधकार जुग अर्थात जे जुगे मानुष छे ग्रीक सभ्यतार पतने पर परवर्ती समय पर्यटन जो समय से समय यूरोपे एक अंधकार जुग एवं समाज उन्नति प्राचीन ग्रीस प्राचीन द्रुपदी संस्कृति और चिंतार नवजागरण ऊपर निर्भरशील और समाज उन्नति करते हम कि द्रुपदी संस्कृति द्रुपदी संस्कृति और चिंता तरह नवजागरण घटाते हो तो द्रुपदी संस्कृति बोलते कि बुझी प्राचीन ग्रीक और रोमर जो संस्कृति पेत्रा के दूटी कथा बोलें प्रथम प्राचीन ग्रीस हे उन्नतर चरम पर प्राचीन ग्रीस हे उन्नतर एक सर्वोच्च पर्या एवं मध्युग हे यूरोपे एक अंधकार जुग एंधकार जुग के क्यों दूर करते हैं दूर कर उपाय कि उपाय हे प्राचीन जो ग्रीसे द्रुपदी इतिहास आ द्रुपदी संस्कृति आ ग्रीसर जो द्रुपदी चिंता आगुल गुरुत्वारोप करते हैं गुरुतारोप करते मध्युगे अंधकार समय दूरीभूत करते फिर करें मूलत यूरोप मानुष दे के तरह अंधकार जुग अर्थात मध्युगे धर्मी गुरामीपूर्ण चिंता भावना थी प्राचीन ग्रीसे जो विज्ञान मनस्क चिंता भावना से दृष्टि निबंध करते सक्षम हन फले यूरोपे अनेक मानुष पेत्रा के शिष्यत ग्रहण कर प्राचीन ग्रीक रोमान साहित्य के अध्ययन करते शुरू कर निजे ग्रीसर जो पुरतन पुथीगुलू छो प्लेटो एरिस्टोटल जो बीगुलू छो से संग्रह करें संग्रह करगू अनुवाद करें फले यूरोप मानुषर मध्य व्यापक भाव प्रचलित हो जाए ये पेत्रा के अनुसरण करवर्ती ग्रीसे मानवत शिल्पी एवं भास्कर आविर्भव है भा अर्थात पेत्रा जो आंदोलन सूचना कर गे प्राचीन ग्रीस के अनुसरण करते ही तरी चेतना के धारण करवर्ती कि शिल्पी साहित्यिक भास्कर तर आविर है तरा इसे कि प्राचीन ग्रीस आलू के मानवत प्रचार करा शुरू कर शुरूते बोलोम जो रेनेसा सैन ह्यूमानिजम ये मानवत रेनेसार साथ मानवत एक घनी सम्पर्क रही है य पेत्रा के अनुसार परवर्ती एस मानवत प्रचार शुरू करें विशेषकर इताल जो चित्रशिल्पी छोड़ भास्कर भास्कर शिल्पी जरा छो जमन लिओनार्डो दा भिंचर कथा जी राफायल कथा जी एंजेलर कथा जी जमन लिओनार्डो दा भिंची मोनालिसा चित्र अंकन कर तरपर राफायल एंजेल एंजेलो ए रकम चित्रशिल्पी एस मानुषर ऊपर गुरुतारोप करना शुरू करें मध्युगे जो मानुष सब किस धर्म दिए चिंता करत धर्मकेंद्रिक चिंता भावना करत से गुरु थे तरा बेर आसें बेर एस मानव प्रेम प्रकृति सौंदर्य एवं स्वाधीनता यूर सर्वश्रेष्ठ बहिप्रकाश घटे ते चित्रकर्म माध्यम ये चित्रकर्म माध्यम आसमें मानुष मानुषर ऊपर गुरुत्व देव शुरू कर मानुष बुझते परे जो धर्म बहरे मानुषर एक जीवन आटर मानुषर एक मटर पृथ्वी एक नतून सौंदर्य आज स्वकता आ धर्म बहरे तर गुरुतारोप करा जाए फिर मानुषर मध्य मुक्त चिंतार विकाश घटे जाए मानुषर मध्य मुक्त चिंतार विकाश घटे और मानुष धर्म गुरामी थी बैर हुए इसे मानव मुक्तर कथा चिंता करते थे और ये मानव मुक्ति चिंता करते गई आसले ज्ञान विज्ञान नतून धारणा चेतना सूचना है जेटा की बोची रेनेसा 
এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এই রেনেসাঁ ইতালিতেই কেন হলো ইউরোপে তো আরও অনেকগুলো দেশ আছে তো ইউরোপে ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানির মতো বড় বড় দেশ আছে সেখানে কেন হলো না বা ইতালিতে কেন হলো এর কারণ হচ্ছে ইতালিতে হওয়ার পিছনে দুটি কারণ ছিল প্রথমত হচ্ছে মধ্যযুগীয় যে ধর্ম যে ছিল সেটা ছিল মূলত একটা স্বৈরচারী ধর্ম বা এটার মধ্যে পরলৌকিকতা এবং কর্তৃত্বপরায়ণতা ছিল মধ্যযুগের যে খ্রিস্টান ধর্ম ইউরোপে সেটা ছিল কর্তৃত্বপরায়ণ ধর্ম কিন্তু ইতালিতে এই ধর্মের কর্তৃত্বপরায়ণতাটা তুলনামূলকভাবে কম ছিল ফলে মানুষ মাটির পৃথিবী এবং তার মানুষের প্রতি আগ্রহ আগ্রহী হতে সক্ষম হয় যেটা ইউরোপের অন্যান্য দেশের মানুষ পারেনি ইতালীয়রাই প্রথম মানুষের উপর গুরুত্ব দিতে সক্ষম হয় কারণ তাদের এখানে ধর্মীয় বিধিনিষেধটা একটু কম ছিল তারপর যে ইতালিতে রেনেসা উপযোগী কতগুলো ভিত্তিভূমি ছিল বা রেনেসা হওয়ার মতো কতগুলো বিষয় ছিল যেমন এইখানে ইতালির যে ধনী নগরবাসী ছিল ইতালিতে অনেকগুলো নগর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল এবং এই নগর রাষ্ট্রে যে ধনী নগরবাসী ছিল তারা এই রেনেসাকে সমর্থন করে তারা রেনেসাকে সাপোর্ট করে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্তা চেতনাকে সাপোর্ট করে ফলে একটা রেনেসা হওয়ার মতো বা রেনেসাকে সমর্থনকারী একটা গোষ্ঠী তখন ইতালিতে ছিল যে কারণে তারা নতুন চিন্তা চেতনাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে সমর্থ হয় যে কারণে ইতালিতে প্রথম রেনেসা সংগঠিত হয় তো আমরা শিক্ষা আমরা রেনেসা কি সেটা জানলাম এবং রেনেসা ইতালিতে কেন হয় সেটা জানলাম কিভাবে হয় সেটা জানলাম যে পেত্রাকের মাধ্যমে মূলত রেনেসার সূচনা হয় তেরোশো বা চতুর্দশ শতকের দিকে এবং ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রেনেসার রেনেসা কালটা বিদ্যমান থেকে পরবর্তীতে ইতালিতে সূচনা হলেও পরবর্তীতে এটা ইউরোপের আরও অন্যান্য দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে আর রেনেসাকে আমরা বললাম যে এটা হচ্ছে একটা নতুন ধরনের চিন্তা চেতনা মধ্যযুগের যে সামন্তবাদী স্থবির সমাজ কাটামো ছিল সেই স্থবির সমাজ কাটামোর পরিবর্তন ঘটিয়ে একটা নতুন আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্মেষ ঘটে যার কারণে ইউরোপে একটা নতুন যুগের সূচনা হয় আর এই নতুন যুগটাকে আমরা বলছি রেনেসা বা নবজাগরণ এখন আমরা এই রেনেসার বৈশিষ্ট্যগুলো জানব রেনেসার বৈশিষ্ট্য এবং প্রথমে বলা হচ্ছে যে রেনেসার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ মধ্যযুগ আমরা তোমাদের ক্লাসে রোমান সভ্যতা পতনের পতনের কারণ বা রোমান সভ্যতা পড়াতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম যে মূলত প্রাচীন ইতিহাস মানব সভ্যতার যে প্রাচীন ইতিহাস রোমান সভ্যতা পতনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাসের অবসান ঘটে এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে চারশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল এবং এই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগের অবসান হয়ে প্রাচীন যুগের অবসান হয়ে মধ্যযুগের সূচনা হয় এবং এই মধ্যযুগের ব্যক্তিকাল ছিল রেনেসাস পর্যন্ত অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই চতুর্দশ শতাব্দীতে মানুষ ইউরোপে মধ্যযুগের পতন হয়ে রেনেসার মাধ্যমে একটা নতুন যুগের সূচনা হয় এই সময় কি হয় যে মধ্যযুগে যে ধরনের সামাজিক প্রথা ছিল অর্থাৎ মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি মধ্যযুগ বলতে একটা ধর্মান্ধতা কুসংস্কার কূপমণ্ডুকতা শৈল মানসিকতা ইত্যাদিকে বুঝি যে এই মধ্যযুগে সামাজিক সমস্ত সামাজিক প্রথা ছিল ধর্মান্ধতা ছিল কূপমণ্ডুকতা ছিল রক্ষণশীলতা ছিল শৈল মানসিকতা ছিল ইত্যাদি স্থবির অবস্থা থেকে বা স্থবির অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষ কি করে বিবেক যুক্তি ও উদারতা বিবেক যুক্তি এবং উদারতা সমন্বয় ঘটিয়ে একটা গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ মধ্যযুগে একটা স্থবির জীবন ব্যবস্থা থেকে রেনেসার মাধ্যমে মানুষ একটা গতিশীল আধুনিক যুগের সূচনা করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ রেনেসার মূল কথাই হচ্ছে কোনো প্রকার আবদ্ধতা নয় কোনো প্রকার আবদ্ধতা নয় প্রাণচাঞ্চল্যতা হচ্ছে জীবনের ধর্ম 
যারা রেনেসাঁসে বিশ্বাস করতেন বা রেনেসাঁসে যে সমস্ত তাত্ত্বিক ছিলেন তারা কোন বলতেন যে কোন ধরনের আবদ্ধতায় আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না বরং প্রাণচঞ্চলতা হচ্ছে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম তারা পরিবর্তনকে মেনে নিতে আগ্রহী হয় এবং পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করতে আগ্রহী হয় ফলে কি হয় যে প্রাচীন যে মধ্যযুগ সেই মধ্যযুগের অবসান ঘটে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক চিন্তা ভাবনা সম্পন্ন আধুনিক মানুষের সূচনা হয় রেনেসার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ রেনেসার মধ্য দিয়ে প্রাচীন মধ্যযুগ অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়ে যায় তারপর বলা হচ্ছে যে রেনেসার ফলে কি হয় গোরামিপূর্ণ চিন্তা থেকে যুক্তিবাদে উত্তরণ ঘটে মধ্যযুগে ইউরোপের যে খ্রিস্টান ধর্ম সেটা ছিল অনেক কুসংস্কার ছন্ন একটা ধর্ম এবং গোরামিপূর্ণ ধর্ম বাইবেলের বাইরে বাইবেলের লিখা নেই এমন কোনো কিছু তখন চিন্তাবিদরা বা দার্শনিকরা বলতে পারতেন না বাইবেলে নেই এমন কোনো কিছু তারা করতে পারতেন না এমন কোনো কিছু তারা বলতে পারতেন না ফলে সমাজটা ছিল স্থবির কিন্তু যখন রেনেসা চলে আসলো তখন মানুষ কি করলো যুক্তিবাদে উদ্বাদ যুক্তিবাদে উৎসাহিত হল যুক্তিবাদ কি যুক্তিবাদের মূল কথা হচ্ছে যে কোনো বিষয়কে প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রহণ করা যুক্তিবাদের মূল কথাই হচ্ছে কোনো বিষয়কে প্রশ্নের মাধ্যমে গ্রহণ করা এবং বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা অর্থাৎ কোনো কেউ আমাকে একটা কিছু বলল আমি সেটাকে মেনে নিলাম সেটা যুক্তিবাদ নয় আমরা আধুনিক যুগে কি করি আমাকে কেউ কিছু বললে আমি সেটা নির্দ্বিধায় মেনে নিই না আমি এটার ভালো না খারাপ এটা সত্যি না মিথ্যা সেটা যাচাই করার চেষ্টা করি এই যে যাচাই করার চেষ্টা সেটা উদ্ভব হয় রেনেসার মাধ্যমে রেনেসার মাধ্যমে গোরামিপূর্ণ অর্থাৎ বাইবেল কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ যুক্তিবাদে উৎসাহিত হয় মানুষ কারণ জানার চেষ্টা করে প্রশ্ন করতে শুরু করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটা সময় যেমন জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড় এইগুলো হলে এইগুলোকে যারা ধর্মীয় তাত্ত্বিক তারা বলতো যে সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ কিন্তু মানুষ প্রকৃত পক্ষে একটা সময় যে এগুলোর প্রকৃত কারণ খোঁজার চেষ্টা করলো যে এগুলো কেন হচ্ছে আর এগুলো খুঁজতে গিয়ে মানুষ প্রশ্ন করা শুরু করলো যারা তাদেরকে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলা শুরু করলো তাদেরকে প্রশ্ন করা শুরু করলো আর এই প্রশ্নের মাধ্যমে মানুষ যুক্তিবাদে উদ্ভূত হলো কোনো কিছুকে না জেনে মানুষ বিশ্বাস করা বন্ধ করে দিল বরং জেনে শুনে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সঠিক এবং সত্যকে মানুষ বিশ্বাস করা শুরু করলো এই যে প্রশ্ন করার প্রশ্ন করার খুব প্রবণতা মানুষের মধ্যে জাগ্রত হলো এর থেকেই পরবর্তীতে আসলে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের সূচনা হয় নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আধুনিক সভ্যতার সূচনা হয়ে যায় এটা ছিল আরেকটা বৈশিষ্ট্য যে গোরামিপূর্ণ চিন্তা থেকে যুক্তিবাদে উত্তর তারপর বলা হচ্ছে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য থেকে জাতীয় রাষ্ট্রে উত্তর ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বলতে আমরা বুঝি যে রোমান সাম্রাজ্য রোমান আমরা জানি যে রোমান সভ্যতা চারশো ছিয়াত্তর সালে পতন হয়ে গেলেও রোমান সাম্রাজ্য কিন্তু টিকে ছিল এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বলতে আমরা যা বুঝি সেটা মূলত রোমান সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্যকে বলা হতো পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং এই রোমান সাম্রাজ্যটা পরিচালিত করত দুইজন এক হচ্ছে রাজা আর এক হচ্ছে খ্রিস্টান ধর্মের যে প্রধান ধর্মীয় গুরু পো রাজা এবং পোপ সমান্তরালভাবে এই রোমান সাম্রাজ্য বা ইউরোপীয় সাম্রাজ্য পরিচালনা করত এবং এই রোমান মধ্যযুগে যে রোমান সাম্রাজ্য বা ইউরোপীয় সাম্রাজ্য সেটা ছিল মূলত সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কিন্তু মধ্যযুগে একটা সময় এসে এ সামন্তবাদ দুর্বল হতে থাকে এই সামন্তবাদী সমাজ কাঠামো একটা সময় এসে দুর্বল হতে থাকে এবং এই দুর্বল হওয়ার সুযোগ নিয়ে মধ্যযুগে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ থেকে ধীরে ধীরে অনেকগুলো জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় অনেকগুলো নতুন নতুন জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে থাকে এবং এই জাতি রাষ্ট্রগুলো পরবর্তী জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণতন্ত্র জ্ঞান বিজ্ঞান মুক্ত চিন্তা এগুলোর ক্ষেত্রে অবদান রাখে অর্থাৎ রেনেসার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য ভেঙে যায় ভেঙে নতুন নতুন জাতি রাষ্ট্র বা জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় নতুন 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 জাতির উদ্ভব হয় নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়
सामंतवाद वाणिज्यवाद उत्तर रेनेसा बैशिष्ट्य हम सामंतवाद वाणिज्यवाद उत्तरण बोलिए मध्युग मूलत सामंतवाद तुम्हारे सामंतवाद की सामंतवदी समाज व्यवस्था से पढ़िए तो मध्युग मूलत सामंतवाद कंतु यदी एक समय व्यापक भोग विलस लिप्त हो जाए अर्थात सामंतवदी जरा ओ समय जरा जमीदार छो जमिर मालिक छो ता एक समय व्यापक परिमाण भोग विलस लिप्त हो जाए और तरह भोग विलसी विलसी द्रव्यर जुगान दीते गए एक नतून बणिक श्रेणी उद्भव है एक नतून धरण बणिक श्रेणी उद्भव है जरा सारा पृथ्वी से व्यवसा वाणिज्य करते थे और इताली इताली हम मूलत भूमध्य सागर तीरवर्ती एक देश अर्थात भूमध्य सागर तीर उपस्थित एर भेनिस फ्लोरेंस जेनुआ प्रभृति शहरगुल मूलत समुद्र तीरवर्ती फले कि एक समय एरा सामंतवाद दूरे सर एस भूमिकेंद्रिक व्यवस्था थी दूरे सर एस वाणिज्य केंद्रिक व्यवस्था जड़ित हो जाए मध्युगे जो मानुषर मध्य नतून चिंता भावना सूचना है तक ये सामंतवाद भूमिकेंद्रिक व्यवस्था थे एरा वणिज्य दिखे झुके पड़े फले एक वाणिज्य भित्तिक नतून शिल्प व्यवसायी गोष्ठ जन्म है ये छो रेसर आक बैशिष्य अर्थात सामंतवाद वाणिज्यवाद सूचना उद्देश्य कर मानुष्टि जीवन आर्म बतंत्र जीवन व्यवस्था आता मानुष बुजते रेनेसार माध्यम फले कि रेनेसार माध्यम मानुषर मध्य व्यक्ति स्वतंत्रता उन्मेष घटे मानुष बुझते व्यक्ति जीवन धर्मी जीवन थी सम्पूर्ण आलदा एवं एर मध्यमे मानुषर मध्य व्यक्ति स्वाधीनतार विकास है मानस स्वाधीन भाव मुक्त चिंत विश्वास हो जाए मानुष प्रश्न करते शुरू कर घटनार कारण खुजते शुरू कर कारण खुजते गए मानुष नतून धरण विज्ञान सूचना कर जेमन गलिलियर कथा जी टलेमी प्रथम जो बोलेमी इसे व्याख्या करें सूर्य हे पृथ्वी चार दिखे घूर पृथ्वी स्थिर सूर्य पृथ्वी चार दिखे घूर गलिलियो इसे बिुदे बोलें सूर्य स्थिर पृथ्वी सूर्य चार दिखे घूर फले हल गलिलियो के मध्युगियों पोप सामंतिक समाज व्यवस्था गलिलियोर बिुदे व्यवस्था मैं आईनगत व्यवस्था नहीं गलिलियो भय पे तरह मत आरोप परिवर्तन कर लो क्यों किसुदिन पर आर कोपारिकास एस से आर वैज्ञानिक भाव व्याख्या शुरू कर लेंगे विभिन्न धरण वैज्ञानिक जंत्रपा आविष्कार हो जाए हार्डे रक्त संचालन प्रक्रिया आविष्कार करें मुद्रण जंत्र आविष्कृत हो जाए अणुविक्रण दुर्विक्रण घड़ी एगुल आविष्कार हो जाए सेक्सटेन एगुल आविष्कार हो जाए अर्थात ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में एक नव दिगंत सूचना हो जाए अर्थात जो जुक्तिबाद आसे ये जुक्तिबाद माध्यम ज्ञान विज्ञान एक अग्रगति साधित है रेनेसार माध्यम शिल्पकला चर्चा नवचेतना रेनेसार माध्यम सब बड़े परिवर्तन शिल्पकल रेनेसार आगे मानूष जा अंकन करत मानूष शुदुम्र बैबल अथवा जीशु ख्रीट ये दूटी विषय के लिए चित्र अंकन करत बैबल को विषय नहीं अथवा जीशु ख्रीट के लिए अर्थात धर्म के लिए मूलत शिल्प साहित्यगुल क्योंकि रेनेसार माध्यम एस मानुष धर्म बहरे गए 
मानुष एवं प्रकृतर ऊपर गुरुत्वारोप कर शुरू कर मानुष मानुष गुरुत्वारोप कर शुरू कर जमन आप लिओनार्डो दा बिंचर कथा जी तरह मोनालिसा छवि एक विख्यात छवि हम मोनालिसा मोनालिसा छब्बर माध्यम मानुषे छवि आँखा शुरू करें तरह लास्ट साफार तपर माइकेल एंजेलो डेविड चित्रकर्म माइकेल एंजेलो जो डेविड असम सहसिकतार एक चित्रकर्म राफायल तर चित्रकर्म मध्य दिए मानुषे वंदना करा शुरू करें अर्थात ये बिंची लिओनार्डो बिंची राफायल माइकेल एंजेलो एरा कि एरा तर चित्रकर्म मध्य दिए मानुषे प्रशस्ति गवा शुरू कर मनुष्य वंदना करा शुरू कर मानुष के गुरुत देवा शुरू कर रेनेसार माध्यम अर्थात मानुष धर्म परिवर्ते मानुष सबकि केंद्रे चले आसे मध्युगे जो धर्म छो सबकि केंद्रे रेनेसार माध्यम धर्म स्थान दखल कर मानुष मानुष सकल किस केंद्रे सामने चले आसे भौगोलिक आविष्कार रेनेसा मध्युगे रेनेसा मानुषर मध्य जुक्तिबाद जन्म दे जे आग्रह अजाना के जान अदेका के देखार जो आग्रह जन्म दे आग्रह थी नतून नतून भौगोलिक आविष्कार शुरू है जेमन जानी जो चौदहश आठान चौदहश बिरानब्बे साले कलम्बास अमेरिका आविष्कार करें उत्तमा सन्तरिक आविष्कार करें चौदहश आठानब्बे साले वास्पदागामा भारत आविष्कार करें यू मूलत तो रेनेसार फल मानुष अजाना के जानार जो अदेखा के देखार जो आग्रह होते रेनेसार माध्यम जो मुक्त चें चिंतार जन्म दे नतून चिंता चेतना जाग्रत है मानुषर मध्य तरह मानुष समग्र पृथ्वी के देखार जो समग्र पृथ्वी जय करार जो आग्रह होते जार फले पृथ्वी नतून नतून भूखंड कथा जानते परिमेरिका भारत यूरोपर सी जलपथ आविष्कृत है अर्थात नतून नतून भौगोलिक आविष्कार रेनेसार माध्यम है तरह राजनीति नतून धारणार सृष्टि राजनीति नतून धारणा रेनेसा जो शुद्म मानुषे सांस्कृतिक सामाजिक धर्मियों जीवन परिवर्तन आने का नर राजनीति नतून धारणा सृष्टि है मानुषर मध्य जो मुक्त चिंता जाग्रत है तक तरा सौरतान्रिक व्यवस्थार बिुदे आंदोलन शुरू कर सौरतंत्र बिुदे ता कथा बोलते शुरू कर फले गणतान्रिक चिंता चेतना मानुषर मध्य विकसित है यह समय मेकिया विख्यात राजनैतिक तत्व प्रदान करें ये राजनैतिक क्षेत्र गणतंत्रायण जो धाप व चेतना से रेनेसार मध्यमे सूचना है यगल हम मूलत रेनेसार वैशिष्ट्य अर्थात अपना रेनेसार वैशिष्ट्यगल बुझते परि जो रेनेसा हम मूलत मानुषे एक जो मानुषे सकल क्षेत्र तरह सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक धर्मियों सांस्कृतिक सकल क्षेत्र मानुष के नतून भाव जाग्रत कर अर्थात नतून भाव मानुष के परिचित करते रेनेसा सक्षम कर फिर मानुष नतून भाव निजे के आविष्कार करते सक्षम है मध्युगे मानुष सब कि करते हे धर्म के केंद्र कर धर्म जो करत जा करते मूल उद्देश्य छो धर्म क्यों मध्य रेनेसार माध्यम इसे मानुष धर्म परिवर्ते मानुषर जो क्षेत्र शुरू कर ये मानवत अर्थात रेनेसार माध्यम पृथ्वी प्रथम मानवत धारणा चले आसे मानुष मानुष के गुरुत देवा शुरू कर ये मूलत रेनेसार वैशिष्ट्य संक्षेपे रेनेसार कारणगुल कारण रेनेसार है मध्युगे रेनेसार जो कारण तरह प्रथम एक जीवन और जगत सम्पर्क 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমরা রেনেসাঁস সম্পর্কে প্রথমে জানলাম যে এই সময় রেনেসাঁতে এসে পেত্রাক মূলত প্রথম বলেন যে মধ্যযুগটা হচ্ছে একটা অন্ধকার যুগ জ্ঞান বিজ্ঞান সহ সকল ক্ষেত্রে মধ্যযুগ একটা অন্ধকার যুগ আর তার মতে বা পেত্রাকের মতে আমাদের যে প্রাচীন যে গ্রিক সভ্যতা সেটা হচ্ছে একটা সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা উন্নতির চরম বড় কাজটা কি করতে হবে মানুষকে মানুষকে যদি মুক্তি পেতে হয় তাহলে ক্লাসিক অর্থাৎ প্রাচীন গ্রিক রোমান সংস্কৃতি ইতিহাস ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে ফলে মানুষ কি করে মধ্যযুগের ধর্মীয় চিন্তা ভাবনার বাইরে গিয়ে প্রাচীন গ্রিক রোমান সংস্কৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা শুরু করে এবং আমরা জানি যে প্রাচীন গ্রিক আধুনিক যত জ্ঞান বিজ্ঞান বলি আমরা সকল কিছু সূচনা কিন্তু গ্রিককে কেন্দ্র করি গ্রিসের প্লেটো সক্রেটিস এরিস্টোডল তাদের মাধ্যমে মূলত আধুনিক জ্ঞান আধুনিক দর্শনের সূচনা ফলে রোমের মানুষ মধ্যযুগের বা ইতালির মানুষ মধ্যযুগের চিন্তা ভাবনার বাইরে গিয়ে আধুনিক প্লেটো এরিস্টোডলের চিন্তা ভাবনার সাথে পরিচিত হওয়া শুরু করে ফলে তারা জীবনকে নতুন করে বুঝতে সক্ষম হয় যার কারণে সমাজ সম্পর্কে এই ইতালির মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে তার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বা নতুন আলোয় জীবন জগৎকে জানতে শুরু করে যার কারণেই মূলত রেনেসাঁ ঘটে তারপর বলা হচ্ছে আরবীয় সভ্যতার প্রভাব আরবীয় সভ্যতার প্রভাব আমরা জানি যে এক হাজার এক হাজার খ্রিস্টাব্দ এক হাজার খ্রিস্টাব্দ থেকে তেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়টা হচ্ছে ক্রুসেডের যুগ আমরা ক্রুসেডের কথা জানি ধর্মযুদ্ধের কথা জানি খ্রিস্টানদের সাথে মুসলিম খ্রিস্টান সভ্যতার সাথে বা ইউরোপীয় খ্রিস্টান সভ্যতার সাথে মুসলিম সভ্যতার একটা তিনশো বছরের একটা দীর্ঘ ধর্ম ধর্মযুদ্ধের যুগ বা তিনশো বছর ধরে চলা একটা ধর্মযুদ্ধ হচ্ছে ক্রুসেড এই ক্রুসেডের ফলে কি হয় ক্রুসেডের ফলে খ্রিস্টানরা অর্থাৎ জেরুজালেমকে কেন্দ্র করে জেরুজালেম নগরকে দখল জেরুজালেম নগরের কর্তৃত্বকে কেন্দ্র করে তিনশো বছর ব্যাপী খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় সেটাকে আমরা বলছি ক্রুসেড এই ক্রুসেডের কারণে খ্রিস্টানরা যেমন মুসলিমদেরকে জানার সুযোগ পায় তেমনি মুসলিমরা খ্রিস্টানদেরকে জানার সুযোগ পায় এবং ওই সময়টাতে মূলত আরবীয় সভ্যতা ছিল সমৃদ্ধির চরম শিকড় সমৃদ্ধির চরম শিকড়ে ছিল আরবীয় সভ্যতা বিশেষ করে ইরাকের বাগদাদ নগরী তারপর তুরস্ক কনস্টান্টিপোল এরকম যে নগরীগুলো ছিল এগুলো ছিল জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে আমরা ইবনে খালদুনের কথা জানি আমরা ইবনে বতু ইবনে সিনার কথা জানি এরকম যে মুসলিম চিন্তাবিদ যারা ছিল রেনেসার মাধ্যমে ইউরোপীয়রা মুসলিম চিন্তাবিদদের চিন্তাকে জানার সুযোগ পায় ঠিক তেমনি আরবরা এই ইউরোপীয় যে চিন্তা চেতনা সেগুলোকে জানারও সুযোগ পায় ফলে কি হয় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম চিন্তা চেতনা দ্বারা ইউরোপীয়রা প্রভাবিত হয় প্রভাবিত হওয়ার মাধ্যমে তারা জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে ইসলাম সভ্যতার সাম্যবাদ মানবতাবাদ এইগুলো দ্বারা ইউরোপীয়রা প্রভাবিত হয় প্রভাবিত হয়ে তারা তাদের জীবন এবং জগৎ সম্পর্কে নতুন চিন্তা ভাবনা বা নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ লাভ করে যার কারণে রেনেসা ঘটে তারপর বলা হচ্ছে নতুন সাহিত্যের বিকাশ নতুন সাহিত্যের বিকাশ এই আমরা শুরুতে পেত্রাকের কথা বললাম যে রেনেস শুরু হয় মূলত পেত্রাকের মাধ্যমে তিনি একজন ইতালীয় কবি পরবর্তীতে এই পেত্রাকের অনুসারে আরও অনেক নতুন নতুন কবি সাহিত্যিকের জন্ম হয় যেমন ফরাসি চারণ কবিগণ রাজা আর্তার শার্লামেন প্রমুখদের উপর গীত রচনা করে ফরাসিতে ফরাসি চারণ কবিরা তাদের রাজাদের নিয়ে সঙ্গীত রচনা করে সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচার করা শুরু করে স্পেনের কবিরা সিড নামক এক ধরনের লুকস কবিতা শুরু করে আবার ইতালীয় দান্তে ইতালির দান্তে তার বিখ্যাত ডিভাইন কমেডি গ্রন্থে আমরা ডিভাইন কমেডি দান্তে একটা বিখ্যাত গ্রন্থ এটার কথা জানি যে এই গ্রন্থে ইতালির কথ্য ভাষাকে ইতালির যে কথ্য ভাষা সেই ভাষাটাকে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে ইংল্যান্ডের চসার তার দ্য ক্যান্টারবেরি টেলস গ্রন্থে রোমান এবং স্যাকসন ভাষার মিশ্রণে আধুনিক ইংরেজি ভাষার তৈরি করেন অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কি যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
নতুন ভাষা যেমন আবির্ভূত হচ্ছে তেমনি নতুন ধরনের সাহিত্যিক বিকাশ হচ্ছে নতুন সাহিত্যের বিকাশ হচ্ছে যেগুলো মানুষের মনোজগতে ব্যাপক পরিবর্তন বা প্রভাব বিস্তার করছে যার ফলে মানুষের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তা জাগ্রত হচ্ছে যা রেনেসাকে প্রভাবিত করছে শহরগুলোর প্রভাব আমরা জানি যে গ্রাম থেকে শহরের মানুষ একটু বেশি আধুনিক থাকে বা একটু বেশি অগ্রগামী থাকে চিন্তা চেতনা এবং ইউরোপ ইউরোপের যে প্রধান শহর ওই সময় তৎকালীন যে শহরগুলো সেগুলো ছিল মূলত ইতালিতে ইতালির ভেনিস জেনুয়া ফ্লোরেন্স প্রভৃতি শহরগুলো ছিল তখনকার যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষে সাধিত শহর আর এই শহরের মানুষরা রেনেসার জন্য যে সমর্থ গোষ্ঠী প্রয়োজন রেনেসার সমর্থকরা যে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞান সূচনা করছেন তার যে সমর্থন প্রয়োজন সেটা ইতালির শহরগুলো সমর্থন দেওয়া শুরু করে এবং ইতালির মানুষ এই পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহণ করে যার কারণে ইতালিতে রেনেসা শুরু হয় তারপর মানবতাবাদী কবি এবং সাহিত্যিকদের অবদান মানবতাবাদী লেখকদের কবি সাহিত্যিকদের অবদান বা লেখকদের অবদান রেনেসার সময় মানবতাবাদী কিছু কবি সাহিত্যিকের জন্ম হয় যেমন আমরা শুরু তীর্থাত্রাকের কথা বলেছি তারপর আরও অনেক কবি সাহিত্য এই সময় শেক্সপিয়ার তার নতুন ইংল্যান্ডের শেক্সপিয়ার মূলত তার জন্মগ্রহণ করেন এবং তার কবিতা শুরু করে তারপর আমরা এডমন্ড স্পেন্সার তার ফেরি কুইনি গ্রন্থ রচনা করেন এরকম গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা সে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হয় টমাস মোর তার ওটুপিয়া গ্রন্থ রচনা করেন এই ওটুপিয়া গ্রন্থতে একটা কাল্পনিক সমাজের কথা চিন্তা করা হয় যেটা সুষণ বঞ্চনাহীন এভাবে নতুন মানবতাবাদী কবি সাহিত্যিক জন্ম হয় তারা জীবনকে নতুনভাবে চিন্তা করতে মানুষকে উৎসাহিত করে থাকে মানবতাবাদী শিল্পীদের অবদান মানবতাবাদী শিল্পী এই সময় কতগুলো মানবতাবাদী শিল্পীরও উদ্ভব হয় যেমন আমরা বিঞ্চির কথা বলছি লিওনার্দো দা বিঞ্চি চোদ্দোশো বায়ান্ন থেকে পনেরোশো উনিশ এই সময়টাতে লিওনার্দো দা বিঞ্চি তার মোনালিসা তার দ্য লাস্ট সাফার এই চিত্রকর্মগুলো অঙ্কন করেন এবং মোনালিসা ছবিটা হচ্ছে প্রথম মানুষের ছবি যেখানে মানুষের ছবি অঙ্কন ধর্মের বাইরে মানুষের ছবি অঙ্কন করা হয়েছে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তার শেষ বিচার শেষ বিচারে তিনি মানুষ এবং কম্পিতির উপর গুরুত্বারোপ করেন তারা জীবন এবং জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তুলে ধরেন অর্থাৎ ভিঞ্চি মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তারপর রাফায়েল তারা তাদের চিত্রকর্মের মাধ্যমে জীবন জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তুলে ধরেন অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক তুলে ধরা শুরু করেন এর মাধ্যমে নতুন ধরনের এই মানবতাবাদের জন্ম হয় কনস্টান্টিনোপোলের পতন আমরা কনস্টান্টিনোপোল শহরটার কথা এখন জানি যেটাকে বলা হয় ইস্তাম্বুল যে শহরটার এখন নাম এই কনস্টান্টিনোপোল হচ্ছে প্রাচীন একটা শহর বাইজান্টেনিয়াম সম্রাট কনস্টান্টিনোপোলের নাম অনুসারে এই শহরটার নামকরণ করা হয়েছিল কিন্তু চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সালে চোদ্দোশো তিপ্পান্ন সালে তুরস্কের সুলতান এই কনস্টান্টিনোপোল শহরটাকে দখল করে নেয় বা আরবীরা আরবীয় সভ্যতা কর্তৃক এই কনস্টান্টিনোপোলের পতন হয় ফলে কি হয় 
আমরা শুরুতেই বলেছি যে কনস্টান্টিনোপল ছিল তৎকালীন সময়ে সবথেকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য সকল দিক থেকে সবথেকে উন্নত শহর এটা ছিল মূলত জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের একটা চারণ ভূমি কিন্তু আরবি তুরস্ক যখন এই শহরটাকে দখল করে নেয় তখন এই কনস্টান্টিনিপুলে যারা বসবাস করত যে সমস্ত জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি চিন্তিক চিন্তাবিদ সাহিত্যিক বসবাস করতেন তারা কনস্টান্টিনিপুল ত্যাগ করে কনস্টান্টিনিপুল ছেড়ে তারা ইতালিতে চলে যান এবং তখন ইতালিতে যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক জ্ঞানী গুণী ছিলেন তাদের সাথে কনস্টান্টিনিপুলের কবি সাহিত্যিক জ্ঞানী গুণীদের একটা চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটে এবং এই দুই চিন্তাধারার মাধ্যমে নতুন আর এক ধরনের চিন্তা চেতনার সূচনা হয় যা ইতালিতে রেনেসার সূচনাতে ভূমিকা পালন করে থাকে মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার জার্মান জন গুটেনবার্গ জার্মান বিজ্ঞানী জন গুটেনবার্গ চোদ্দশো পঞ্চাশ সালে জন গুটেনবার্গ চোদ্দশো পঞ্চাশ সালে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার করে ফলে কি হয় মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে বাইবেলের যে অনুবাদ সেটা মানুষের হাতে পৌঁছে যেতে শুরু করে আগে পোপ যেভাবে বলতো মানুষ তাই বিশ্বাস করতো অর্থাৎ ধর্মকে পোপ যেভাবে ব্যাখ্যা করতো তারা সেভাবে সেটাকে বিশ্বাস করতো কিন্তু যখন বাইবেলের অনুবাদ হয়ে গেল সেটা মানুষের হাতে পৌঁছে গেল ফলে মানুষ পোপের কথার পরিবর্তে বাইবেলে কি লেখা আছে সেটা ভালো মন্দ নিজেরা বিচার করা শুরু করলো মানবতাবাদী যে কবি সাহিত্যিক তাদের লেখাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া শুরু করলো এইভাবে মানুষের মধ্যে নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের সূচনা শুরু হলো যা রেনেসাকে প্রভাবিত করে বা রেনেসার জন্ম দেয় এইভাবেই মূলত ইউরোপে আরও অনেকগুলো কারণের সমন্বয়ে মূলত ইউরোপে বা ইতালিতে রেনেসা শুরু হয় পরবর্তীতে ইতালি থেকে ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি প্রত্যেকটি দেশে রেনেসার প্রভাব পড়ে এবং দেশগুলো তাদের প্রচলিত যে চিন্তা চেতনা ভাবধারা এগুলো থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ধরনের চিন্তা চেতনায় বৈশ্বাসী হয়ে পড়ে আর এই নতুন চিন্তা চেতনাটাকেই বলা হয় মানবতাবাদ আমরা এতক্ষণ রেনেসার কি জানলাম রেনেসার বৈশিষ্ট্যগুলো জানলাম রেনেসার কারণ জানলাম এখন আমরা সংক্ষেপে শুধু মানবতাবাদটা কি সেটা একটু জানব হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ এই হিউম্যানিজম শব্দটা আসছে ল্যাটিন লিটেরিও লিটোরি ইনিউম্যালুইস থেকে অর্থাৎ যারা হিউম্যান লেটার চর্চা করতেন তাদেরকে বলা হতো হিউম্যানিস্ট যারা হিউম্যান লেটার চর্চা করতেন তাদেরকে বলা হতো হিউম্যানিস্ট আর তারা এ চর্চাকে ডিভাইন লিটারেচার না বলে হিউম্যান লিটারেচার বলতেন এবং হিউম্যান লিটারেচার থেকে পরবর্তীতে হিউম্যানিজম শব্দের উৎপত্তি এবং এই হিউম্যানিজমকে মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত সাহিত্য হিসেবে উল্লেখ করা যায় হিউম্যানিজম হচ্ছে মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত সাহিত্য হিউম্যানিজম হচ্ছে মূলত মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কিত যে সাহিত্য সেটাই হচ্ছে হিউম্যানিজম মানবতাবাদীরা নবজাগরণের ফলে যে নতুন চিন্তা ভাবনার বা নবচেতনার জন্ম হয় তারই আলুকে মধ্যযুগের ধর্মের বাইরে এসে তারা মানুষকে কেন্দ্র করে নতুন ধরনের সাহিত্য নতুন ধরনের ভাস্কর্য নতুন ধরনের শিল্পকলা ইত্যাদি শুরু করেন আর এই সবগুলোর ফোকাস থাকে হচ্ছে মানুষের উপর ধর্মের উপরে নয় বরং মানুষের উপরে ফোকাস থাকে এই হিউম্যানিস্ট অনেক এই সময় যাদের প্রভাবে এই হিউম্যানিজম বা হিউম্যানিস্ট বটে তাদের মধ্যে আমরা পেত্রাকের নাম বলেছি তার যে প্রাচীন যে কথা পেত্রাকের গ্রিক সম্পর্কিত সেটা আমরা জেনেছি তারপর দান্তের কথা জেনেছি ডিভাইন কমেডি ডিভাইন কমেডিতে তিনি প্রাচীন ঐতিহ্যকে পুনরুত্থান ঘটাতে চেয়েছেন লিওনার্ডো দা বিঞ্চি রাফায়েল অ্যাঞ্জেলো এদের কথা আমরা জেনেছি তারপর আমরা মার্টিন লুথার সামন্তবাদ পুঁজিবাদের উত্থানে আমরা মার্টিন লুথারের কথা জেনেছি ক্যাথলিক তিনি একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক তিনিও এসে মানবতাবাদের কথা বললেন যে খ্রিস্টান ধর্মের যে প্রচলিত কুসংস্কার সেগুলোর বাইরে এসে নতুন ধরনের খ্রিস্টান ধর্মের কথা তিনি ব্যাখ্যা করলেন জুরাইলি এবং জন ক্যালভিন তারা আসলেন তারাও এসে নতুন ধরনের ধর্মের কথা বললেন এবং এই সবগুলো ধর্মতেই মূলত ধর্মীয় গুরামির বাইরে এসে মনুষ্যত্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে বলা হওয়া বলা হয় এবং মানুষের উপর গুরুত্বারোপ শুরু করা হলো মানুষ যে সবার উপরে মানুষের জন্যই সব কিছু মানুষ ধর্মের জন্য নয় বরং ধর্ম 
মানুষের জন্য এই কথাটা প্রথম এই যে সাহিত্যিক দার্শনিকরা ছিলেন তারাই এসে প্রথম ব্যাখ্যা করা শুরু করেন অর্থাৎ জীবন মানুষের জীবনের জন্যই সব কিছু মানুষের জীবনই হচ্ছে সব থেকে মূল্যবান